Assim mencionou Joana de Ângeles na obra Dimensões da Verdade, capítulo 14. O Espiritismo, como bem definiu Allan Kardec, trata da origem, da natureza e do destino dos Espíritos, convidando o homem para ser melhor hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Assim sendo, é imperiosa a tarefa de estudá-lo, buscando conhecer as nascentes da vida, a jornada do princípio espiritual e trabalhando com segurança e valor a si mesmo para, renovado cada dia, apresentar o índice de melhoria moral e espiritual de cada hora. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam o primeiro programa da terceira temporada com o título O que é o Espiritismo? E eu convido a vocês para se perguntar o que é o Espiritismo para você? Joana de Anjos deu a dica o que ele propõe. Estudar a, or a origem, compreender a natureza e a nossa destinação. Quer entender melhor essa temática? Fique conosco até o final desse programa e, quiçá, até o final dessa série que conterá mais 20 programas, nos quais vamos estudar, além do que é o Espiritismo, vamos estudar outras temáticas também, como várias situações correlacionadas ao ensino universal dos Espíritos. Por exemplo, o segundo programa será A Caridade é a Alma do Espiritismo. O que é a caridade para você? O que é algo tão nobre que é a alma do Espiritismo? E na sequência, o amai-vos uns aos outros, que na realidade é a prática da caridade. E na sequência, o quarto programa, o existir e a existência. Nós vamos compreender o objetivo do nosso existir e principalmente qual a função da nossa existência. Na sequência, razão proativa. Então, aquela razão tão lúcida que antecipa situações, evitando sofrimentos. Depois, a sabedoria intuitiva, que vai iluminar a própria razão. E convidamos vocês para nos acompanhar, para nos seguir em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, estamos no Instagram, no YouTube, no Telegram, no Sparco, no Signal, no Patria Book, no Rumble, Grupo Espírita Gotras e Luz. E quando você compartilha os links a partir das plataformas, você nos ajuda a divulgá-las. A sua inscrição é essencial para nós, o seu gostei ou não gostei, o seu comentário, assim como o compartilhamento. Estamos também nas plataformas de áudio do Spotify, no Google Podcast e no iPhone Podcast. Nós queremos lhe agradecer por existir em nossas vidas, porque vocês são a razão do nosso existir. E, ao mesmo tempo, convidá-lo a acompanhar o restante da programação. Todas as segundas-feiras, meditação à luz do dia, às 20 horas. Gravamos 30 episódios. Quando terminar, vamos gravar outros tantos. Nas quintas-feiras, às 20h30, o despertar necessário ou com convidados, ou estudando o conteúdo do segundo livro. 
Aos domingos, o estudo do primeiro livro, a partir das 17h30, todos os horários horários de Brasília. Nossa gratidão às emissoras parceiras, às empresas parceiras, aos corações solidários e fraternos que nos ajudam na manutenção do nosso projeto. Então vamos ao nosso estudo. Então falamos que o Espiritismo, como bem definiu Allan Kardec, ele trata da origem, da nossa origem conceptual. Ao mesmo tempo, de nossa natureza, vai nos mostrar a nossa natureza divina. E ao mesmo tempo, a nossa destinação, ou seja, de onde, vive, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos. E nos convidando a ser hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje melhores do que hoje. E a autora enfatiza, assim sendo, é imperiosa a tarefa de estudá-lo. Ler de carreirinha é uma coisa e o estudo profundo é outra. Há uns dois anos, mais ou menos, tivemos um, uma crítica de uma criatura que fala que o perispírito não guarda as nossas memórias. E nós vemos, nós estamos aqui em nosso livro, na página 74, foi onde estudamos, e na página 75 está assim, na questão 540 do livro dos Espíritos. É assim que tudo serve, tudo serve. Tudo se encaixa na natureza, desde o átomo primitivo, que é o Espírito em sua origem, até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, se tudo cresce, se tudo serve, nesta questão fala que primeiro, esses espíritos mais atrasados, que são úteis ao conjunto, ensaiam para a vida obedecendo os fenômenos físicos, sendo átomos. Depois, compondo os corpos do reino mineral, vegetal, animal, pré-humano e humano. E num dado momento, vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4 e no item 24, encontramos que o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Se antes ele obedecia, agora ele vai comandar. Evoluiu o energismo, já que tudo cresce, tudo evolui. Não ficou esta ou aquela energia fora, tudo. E na questão 560 da obra O Livro dos Espíritos, todos nós vamos passar por todas as lições do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir, a estar no comando de todas as coisas. E ao mesmo tempo que no Evangelho segundo o Espiritismo narra que o corpo físico evolui até se confundir com o perispírito, o perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação. E qual é a completa purificação do perispírito? A natureza dos espíritos puros. E num dado momento, o próprio Kardec fala que o perispírito é a alma evoluindo. Então ela começa em tese no reino mineral, e é muito mais longe do que isso, avança-se para o vegetal, para o animal, cuja questão 585 da obra O Livro dos Espíritos, com extrema clareza, o humano ou nós, os seres humanos, ou o homem ou o reino nominal, sintetiza a força mecânica do reino mineral, a sensibilidade do vegetal e o instinto do animal. Somos a síntese. Assim, o que era moléculas de fósforo ontem? O suprassumo da energia do trabalho dessas moléculas deu origem a algo superior a elas, os nucleotídeos. E o que eram nucleotídeos ontem, gerenciando essas moléculas, deram origem ao RNA que é superior a eles, que vai governá-los. E o que era RNA ontem, 
o suprassumo desse gerenciando nucleotídeos e estas moléculas, tornou-se o DNA que nós conhecemos, a consciência celular. Assim como o que era neutrônio, a energia nêutron, no núcleo atômico do átomo ou elemento zero do sistema periódico, sofre uma transmutação e torna-se próton, que transmutam-se em parte os seus conteúdos compondo os elétrons na composição do hidrogênio simples. Elétrons que basicamente são um feixe de fótons. E quando procede o que nós chamamos de o salto quântico, liberam-se os fótons, que nasceram dos elétrons, que tiveram a sua origem nos prótons e a sua causa nos nêutrons. E esses fótons formam a consciência do próprio átomo, ou o que nós chamamos de magnetismo, que vai gerenciar tanto esse átomo e quanto a ligação dele com o outro, e é o que nós chamamos também de energia vital. Mas afinal, o que é o Espiritismo? Em poucas linhas falaríamos, o ensino universal dos Espíritos. Até aí, você já sabe. Mas se abandonarmos, por enquanto, esse livro que é o nosso primeiro livro, e acessarmos aqui em nossa memória extracelular, nós vamos perceber algo a mais do Espiritismo. Vejamos. Na questão 145 da obra O Livro dos Espíritos, consta que a doutrina dos Espíritos é eterna. E na questão 222 da mesma obra, que o Espiritismo é uma lei da natureza. Nessa última questão, Allan Kardec declara, sempre nos esforçamos para provar que se encontra traços dele desde a mais alta antiguidade. No item 6 da conclusão, da obra referida, ele ratifica. O Espiritismo não é obra de um homem. Ninguém se pode dizer seu autor, porque ele é tão antigo quanto a criação. Encontra-se por toda parte. Na Revista Espírita, reafirma... Allan Kardec reafirma que o Espiritismo não ocupará somente um lugar, mas preencherá o mundo inteiro. O Espiritismo está no ar, no espaço, na natureza. É a pedra angular do edifício social. O Espiritismo é obra de Deus. Vós, homens, lhe destes um nome, e Deus vos deu a razão quando chegou o tempo, porque o Espiritismo é lei imutável do Criador. Que era o cristianismo há 18 séculos, senão Espiritismo? Só o nome é diferente, mas o pensamento é o mesmo. Percebe? E quando lançamos mão do ensino de Joana de Ângeles, de Viana de Carvalho, por Divaldo Pereira Franco, vamos compreender com Viana de Carvalho que o Espiritismo é a ciência da religião. A religião da filosofia. E a filosofia da ciência. Então, se ele é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência, o que é que ficou fora? Por isso, Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele narra com essas palavras.
O Espiritismo, como o dissemos, não dogmatiza, não é uma seita nem uma ortodoxia. É uma filosofia viva, patente a todos os espíritos livres e que progride por evolução. Não faz imposição de ordem alguma, propõe. E o que propõe apoia-se em fatos de experiências e provas morais. Não exclui nenhuma das outras crenças, mas se eleva acima delas e abraça-as numa fórmula mais vasta uma expressão mais elevada e extensa da verdade. Ou seja, conforme consta também aqui em nosso livro, na introdução, o ensino dos Espíritos reproduz as palavras de Jesus sobre diferentes formas e por isso desenvolve-as, comenta-as, para colocá-las ao alcance de todos. E tem uma característica própria, é universal. E a palavra universal está grifada. Qualquer um, letrado ou não, tem ou não a crença, cristão ou não, pode recebê-la, porque os Espíritos se manifestam em todos os lugares. E os Espíritos que ditaram a doutrina dos Espíritos eram livres pensadores. Porque eram filósofos, cientistas, religiosos, como São Luís, como João Evangelista, como Santo Agostinho, por exemplo, santos da igreja. Ou grandes filósofos e grandes cientistas, mas de mentes livres. E ele caminha com o progresso conforme consta na obra A Gênese, no item 55 do capítulo 1. E jamais será ultrapassado. E ele toca em todos os pontos da economia social e presta seu contributo. E assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformada em verdades práticas. Se a isso não fizer, ele se suicidará, cessando de ser o que é uma doutrina progressiva, que vai evoluindo a cada segundo, se uma nova verdade se revela, não uma fantasia ou uma utopia, ele a aceitará. Está compreendendo o que é o Espiritismo? O ensino universal dos Espíritos? Então, para esta criatura que à época estava no Espiritismo, mas não estudava, eu espero que hoje esteja estudando o Espiritismo. E o próprio Leon Denis, que nós colocamos na introdução de nosso livro, e também no capítulo terceiro. E Kardec nos recomenda a ler de tudo, os prós, os contras, e não ficarmos limitados nem a um único autor, nem a um único sistema. Então, ler de tudo. Porque no Espiritismo, a filosofia nos ensina a pensar, a estudar. A ciência nos permite a comprovação do que foi estudado. E a moral que é o ensino do Cristo, o Evangelho redivivo, ou o Cristianismo redivivo, é o que define o que vamos fazer com o conhecimento estudado e comprovado. Então, com a filosofia, eu penso, com a ciência, comprovo, com a moral, eu aplico. Ficou mais ou menos claro? O Espiritismo trata da nossa origem, é o que fizemos Neste livro, o estudo da origem, da natureza e do destino dos Espíritos. Nós compulsamos, antes eu pensava que era mais de 600 obras, um Espírito, por intermédio do Isoldino Rezende, quando estávamos proferindo palestras juntos, 
Ele falou, não são 600 livros, são, mil, são 1.723 livros que foram compulsados para a composição deste livro. E a nossa tentativa foi compreender o que é o Espiritismo e o que ele pode fazer por nós. Porque quando analisamos que ele é universal, qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tem ou não a crença, pode recebê-lo. Na página 75, colocamos assim, 74 do nosso livro. O compromisso existencial de cada ser de consciência desperta deve ser a busca incessante de suas origens. A compreensão intrínseca de sua natureza e a construção permanente de sua real destinação. Então, o nosso compromisso existencial, como seres de consciência desperta, é a busca incessante para compreender a, no a nossa origem, de onde viemos. Ao mesmo tempo, estudar a nossa estrutura divina, porque nós somos a expressão da divina presença, na presença divina. Somos expressões de Deus, vivendo uma experiência em Deus. Então, o compromisso existencial de cada ser de consciência desperta deve ser a busca incessante para compreender as suas origens. A compreensão intrínseca que está nesse ser, da sua natureza divina, como uma expressão de Deus, como pequenos deuses. E, ao mesmo tempo, a construção permanente de nossa real destinação. Se hoje somos o resultado do ontem, o nosso amanhã fatalmente será o resultado do que fizermos conosco hoje. Então, de posse desse conhecimento e baseado em nossas vivências passadas e presentes, poderemos edificar um futuro de uma consciência iluminada pelo um saber transcendente, que a cada hora se desvela. E, ao mesmo tempo, a nossa libertação pela vivência desse conhecimento adquirido na nossa escala interminável desse intérmino devenir desta evolução. Ficou mais ou menos claro? O Espiritismo nós vamos estudá-lo em todos os momentos, mas é só para que não haja confusão. O Espiritismo não é a doutrina espírita, é o ensinamento universal dos Espíritos. A doutrina espírita, segundo Leon Denis, é o que os Espíritas dele fizeram. Para esse né, confrade que narra que o perispírito não tem as memórias, não guardam as memórias do Espírito. É André Luiz e vários outros autores que assim narram. Então, o Espírito é a síntese de todas as nossas vivências. E, ao mesmo tempo, a alma é só uma das personalidades desse Espírito. E cada alma tem o seu perispírito, guardando as suas memórias. Que vai interagir com os elementos, porque veja, o Espírito, a síntese... A mente, uma emanação do. O perispírito é uma criação da mente, o seu principal veículo de expressão. Allan Kardec, a Gênese. E o corpo físico é a materialização de parte do energismo do próprio perispírito. E na linha de ascensão, o energismo do corpo físico vai transformar-se em sentimentos, Joana de Ângeles, ou em psiátomos que vão compor o perispírito. E a evolução do bion, que é o primeiro núcleo do psiátomo, para o perceptum, é do modelo organizador biológico para o perispírito em si. Do perceptum para o intelectum, 
do perispírito para a área da inteligência e da consciência. Então, a nossa gratidão a vocês que acompanharam mais esse convite, partindo do primeiro programa, o que é o Espiritismo, e vamos ficar na sequência, a caridade como alma do Espiritismo, como nós vimos no, no início para vocês. Então, na sequência, nós vamos ver a caridade é a alma do Espiritismo. Então, entendê-la, já temos a noção do que é Espiritismo e fica fácil. E depois, a prática da caridade, que é o amar uns aos outros, que é toda a lei. Depois, tomarmos ciência do nosso existir e adquirir consciência do objetivo da existência. Entender o que é razão proativa e depois a sabedoria intuitiva. Somente os seis programas iniciais. Está gostando? Então mostra, dê o seu gostei. Se não está gostando, mostra por que não está gostando e nos dê um norte dentro das diretrizes do ensino universal, o que podemos mudar para compreender melhor o Cristo e vivenciá-lo em espírito verdadeiro. Então fica o nosso convite para acompanhar a sequência dos estudos e ao mesmo tempo a nossa programação todas as segundas-feiras às 20 horas, hoje na quarta-feira no mesmo horário, na quinta-feira às 20h30, o despertar necessário, nos domingos às 17h30 ou a partir das 17h30, o ensino universal dos espíritos é a nossa temática geral. Gratidão a vocês, internautas e telespectadores, a Aline Gonçalves, que está nos conduzindo até vocês. Vai gravar praticamente toda essa série sobre a sua regência. Deus a abençoe, Deus os abençoe, Deus nos abençoe a todos e faça-nos sempre instrumento da sua doce e amorável paz. Até semana que vem. Namastê.